。小李、啊，你找我。啊，小李啊，是的，我找你，咱们有一个单子，需要你出一次差，你有时间吗？啊，我有，什么时候？那就明天。行。那我回去之后，我就把行李收拾一下。小李，你要好好加油啊！替你签的这个合同啊，是五十万的大单子。你如果把这个单子签成的话，光奖金就有五千块钱呢。行，经理，我一定会尽力的，拿下这笔大单，不会让你失望的。那就好，行，那你回去好好准备吧。嗯。进来。小李，小李，有什么事吗？我这儿发的工资不对呀、啊。工资不对，工资不对，你找财务啊，到我这儿来干嘛？我去找了，可是财务说他发的工资是对的。经理，这上个月我出差，那个五十万的大单，我不是谈成了吗？奖金不是有五千的吗？这奖金没给我发。你说的是这个事啊？这奖金不给你发，那就对了。经理。你说这话什么意思啊？什么意思？你这也不是新员工，不是来了一天两天了，这老员工了还不懂了吗？这个奖金在我这里，因为这个单子是我派给你的，我是领导，既然签成了这个单子，这个奖金当然是我拿了。经理，这当初派我出差的时候，去之前你不是这么跟我说的，你可是说签完这五十万大单，这五千块钱奖金是给我的。这现在怎么落在你的口袋里了？我说你怎么那么较真呢？我让你出差，那是历练你，你还在这给我纠结什么呀？你看看你，就因为我让你去签那个五十万的大单子，现在签成了，你多风光呀！这公司里面都知道你特别能干。经理，我出来是为了赚钱的，我要养家糊口的，我不是为了出名的，光出名有什么用啊？我要我的钱。这眼光别放的那么短浅，行不行？咱放的长远一点，这以后呀，挣钱的机会多的是呢。现在你主要就是历练自己，提升自己的空间，这样以后才能赚更大的钱。经理，这五千块钱的奖金你都给我扣下了，那以后我要签成一个一百万的、几百万的大单，那奖金更多，你你岂不是还要给我扣下？我能赚什么大钱啊？你就纠结在五千块钱上面了。等你以后有本事了，坐在我这个座位，你想要多少钱都有多少钱。经理，照你这话说的意思，反正这五千块钱我是拿不到了，你不会给我，是吗？算你这一会儿还聪明一点，没什么事儿，赶紧回去干活吧。这小钱俺看在眼里。谁呀、啊？来了。哎，大美，董事长，你怎么来了？有事啊？我找你，确实有点事儿。那行，那进来说吧。嗯。来。来，坐吧。找我、啊、什么事儿啊？董事长，是这样的。上个月，李经理派我去外地出了一趟差，让我去签份合同。那份合同是五十万的大单，我也签成了，然后奖金有五千块钱，李经理没给我。什么？还有这事？去之前，李经理跟我说的，说只要签成这五十万的大单，我就有奖金五千块。可是现在合同我也签签成了，这钱落在了李经理口袋里。大美，你说的这都是真的吗？这，这李经理看了平时是有点问题，但是他也不至于退员工的奖金吧？董事长，我说的都是真的。如果这件事情没发生的话，我怎么可能跑到您家里来打扰您呢？好吧，这个李经理真是太过分了。那五十万订单我知道，这五千块钱呢也是我许诺给他的，让他发给出差人，只要谈成的话就给五千。可他自己，我给他的也有奖金啊，他有奖金，他为什么还推你的呀？他现在真是越来越胆大了，连这有钱都敢克扣。董事长，我就跟你说嘛，这我们大家出来都是为了赚钱的，为了养家糊口的。你别说这五千块钱我看在眼里了，但是确实也是我付出劳动，我挣来的
，你说我放着家里面的孩子不管，我出去外面出差，我为了什么呀？我就是为了赚钱呀。现在这钱落在他口袋里不给我，我家里的孩子这些吃什么用什么呀？大美，你先别着急，这个事儿我知道了，你放心，我一定啊不会让你白白出这个差的。你这个奖金啊，我肯定给你要回来。谢谢董事长。有你为我们这些员工做主，那我就放心了。行，那你没什么事就先回去吧。明天我上公司就给你处理这件事。行。好吧，这个小飞真是越来越过分了。小飞。啊。你知道我今天让你来什么事吗？我不知道呀。不知道。那我给你提个醒啊。前几天咱们公司出差谈了一个五十万的合同那个事儿，你还知道吗？啊，知道知道。董事长，这过去那么久了，你怎么也提这件事啊？那我问你啊，你当时让谁去的呀？啊，是我们部门的小李去的。小李，大米是吧？那我再问你，当初我许诺的，谁把这个生意给谈成就有五千的奖金，这个事儿你落实了吗？落落实了。落实了，你确定这个钱发到他手里了？发了呀，我亲自发给他的。那我再问你，为什么今天我去财务去找这个收钱的签款记录，为什么没有大美的签名呢？哦，我我没让他签字，我直接就拿给他了，忘记让他签字了。忘记了，小白，你到现在还不不说实话是吗？我已经去财务查了你的账了，你的公司卡上莫名多了五千块钱，这是怎么回事？什么多了五千块钱，董事长，我不明白你什么意思呀？不明白什么意思是吧？行，大美进来一下。董事长，小美，现在你给我解释一下。为什么你的钱多了五千，而且大美跟我说他这个五千块钱并没有收到，怎么回事？原来是你偷偷打小报告呢，大美，董事长可在这呢，有些话能说，有些话不能说。小白，你是当我不存在吗？我在这坐着呢，你当着我面威胁大美啊？董董事长，你给我闭嘴！大美，今天我在这儿呢，他怎么克扣你工作的事儿一五一十说出来，我给你做主。董事长。事情的经过就是李经理派我去出差，说有个五十万的大单让我过去。我去了之后，他说如果签成了，给我奖金五千块。可是到了发工资的日子，我的账上并没有多五千块钱。行，明白了。李经理，听到了吧？无话可说了吧？这人家都上到我跟前去说了，你现在真是越来越过分了呀！平时你做那些事儿，我睁只眼闭只眼，我当没看到。就因为你是公司老员工，我给你两份薄面。可是后来的是什么呀？后来是你越来越过分，越来越嚣张。现在大好，连员工的奖金都敢克扣了。我再给你两年时间，我这公司是不是影响吞了呀？董事长，你别那么说，我我这是一一时糊涂，我我马上退给他。退给他，李经理。你认为把这个钱退给他，这件事就算完了吗？我告诉你，从现在开始，你被公司开除了。董事长，你不能因为这点事就把我开除啊！这我还上有老下有小，等着我这一份工作呢。你开除了我,我，我这家人怎么办呀？你还有家人呢？那大美难道没家人吗？你把人家的奖金给克扣了，人家怎么生活呀？你想过，你只想着你自己，想过别人吗？李经理。我才发现，原来你是这么自私一个人。行了，该说的我也不想跟你说了。你呢，去人事部递下辞职报告，立马走人吧。大伟，来坐。你放心，我已经把他给开除了，扣你的工资呢，我会尽快补给你的。谢谢董事长。大美，你呢？在我们公司干的时间也不短，你呢？一直在公司也是兢兢业业的，我也很看好你。我相信，如果你继续努力干下去的话，在公司的前景还是发展很好的。
。董事长，你放心，我一定会在公司好好干的，不会让你失望。行，以后再遇见什么不公的事儿，你可以及时向我汇报，我给你做主。好，行，那你去忙吧。